kita kuasai, kita kendalikan. Oke. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa na'udzu bika min Ketika minta ridha Allah di dalamnya juga ada surga. Seperti satu koin. Ya. Dua wajah. Ya Allah aku meminta ridhamu dan pasti surga di dalamnya. Sekarang saya jawab yang di lembah sana. Saya jawab yang di lembah sana tadi kata-kata tadi. Kalau memang <tuh> Allah mengajarkan kita ibadah murni karena ridha Allah, maka di Al-Qur'an dan hadis tidak ada kata-kata surga. Kalau emang benar ibadah itu tidak boleh hitungan, maka di Al-Qur'an dan hadis tidak ada hitung-hitungan. Tapi realitanya siapakah yang mendeskripsikan, menggambarkan dengan detail tentang surga? Siapa? Allah di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran menceritakan bagaimana neraka. Dalam hadis juga begitu. Bahkan langsung, Ya Allah aku mohon ridha engkau dan surgamu. Kan gitu. Wa na'udzubika ya Allah aku minta perlindungan dari kemurkaanmu dan neraka. Siapa yang hitung hitungan? Barang siapa yang ibadah, bla 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 bla, maka aku akan kasih ibadahnya itu lebih dari seribu bulan. Siapa yang ngomong seribu bulan? Allah. Apakah Allah itu rendah? Tidak. Tidak ada setitik kesalahan bagi Allah. Siapa yang mengatakan bahwa anda bersedekah sama dengan tujuh bulir? Setiap bulir akan menjadi seratus. Siapa yang ngomong? Allah. Jadi yang mengajarkan hitung hitungan siapa? Allah dan Allah tidak ada yang salah. Wahai orang orang di lembah sana. Jangan sok belagu anda seperti malaikat. Tidak ada, uh, gak apa-apa di neraka yang penting ridho Allah bohong banget. Karena anda manusia, toh anda juga makan mau yang enak, pakai baju mau yang bagus, betul tak? Nah, kecenderungan ingin yang enak dan ingin yang enak yang ini diberikan namanya sur, sur gak, gak mau yang gak enak, gak mau yang gak ini digambarkan nerah, neraka. Maka kecenderungan ini kita aktifkan sehingga kita taat beribadah. Pahamilah itu. Kecenderungan yang mau enak itu diaktifkan, diaktifkan, diaktifkan sehingga kita taat ibadah. Kenapa Allah mengiming-imingi tentang surga nanti bla 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 bla. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Orang-orang bertakwa itu nanti dalam surga-surga banyak mata mata air mata air. Akhirnya ma atau merobum dia mendapatkan nikmat apapun diambil. Ini gamu ikut diiming-imingin. Ini kok Allah ngajarin matre sih? Jangan begitu. Allah enggak pernah salah. Kenapa? Karena Allah berbicara yang ada di dalam Al-Qur'an, karena Allah yang menciptakan manusia tahu di dalam diri manusia apa? Mau enak. Karena Allah yang mencipta manusia tahu komposisi dalam diri manusia apa. Nah, ada konsep ajaran agama Islam yang sok manusia bukan manusia tapi malaikat. Ngarepin surga, level iman Anda di bawah. Kalau saya udah enggak, level saya di atas apa? Ridho Allah. Hmm. Ridho Allah. Kamu hitung-hitungan ibadah puasa enam uh, hari dapat setahun hitung-hitungan. Kalau saya sudah nggak ngitung, yang penting ibadah aja. Nggak perlu pahala. Yang penting ridho Allah. Itu bohong banget. Yang ngajar nih hitung-hitungan adalah Allah dan Rasulnya yang ngajarkan. Kalau anda ibadah kobia subuh sama dengan lebih baik dunia disertasinya lebih baik. Sama dengan sholat satu malam hmm, banyak banyak hadis begitu. <tuh> Jangan mengajari Allah dan Rasulnya. Allah Maha Pinter dan tidak ada setitik kesalahan pun bagi Allah. Selesai masalah ini. Ya. Ini harus selesai kasus ini sehingga kita tidak bisa dibohong-bohongi dengan seolah-olah ya benar juga. Coba kita ini matre banget ngarep surga. Ini ibadah di Al-Quran Inna Salati Wa Nusyukumamayyomati untuk surga apa untuk Allah? Untuk Allah. Maka untuk Allah bukan untuk surga. Begitu dalil. Wah, yang belum mengerti. Oh, ya benar juga. Oh, benar. kan gitu. Dia nggak ada analisa kritik di sini. Padahal yang ngomong surga juga Allah kan nggak mungkin benturan. Understandingnya kita dudukan sih oh ini jelas nggak ada benturan. Nah dia mau membenturkan itu semua. Yang mengatakan bagaimana orang yang tidak sholat akan mendapatkan neraka sakor sakor itu bla 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 mengerikan. Itu Allah yang menceritakan dalam Quran. Bukan kita pun nggak tahu. 
Bahkan di dalam hadis ya Allah ketika malaikat-malaikat ke penjuru bumi dan mereka melihat orang-orang berkumpul berzikir ya Allah mereka menganggungkan engkau sementara mereka belum melihat engkau. Mereka mengharapkan surgamu sementara mereka belum melihat surga. Mereka takut dan minta proteksi, lindungan dari api neraka sementara mereka belum melihat api neraka. Begitu kisahnya. Hadisnya nanti ibu-ibu klik aja eh? ataupun beli bukunya tentang hadis-hadis zikiran. Itu hadis sahih. Aku akan memberikan rahmat kepada mereka, aku memberikan ridho kepada mereka, kan gitu. Semua yang berkumpul, ada yang komplain, ya Allah ada yang tidur. Waktu zikir itu. Maksud mereka, kalau tidur ya gak usah kasih. Aku kasih juga, gitu kan. Tapi jangan tidur. Ya, eh, wah boleh dapat juga. Nah, langsung tidur dia. Eh, jangan. Kita mencoba untuk, oh ini contoh. Selesai, saya sudah jawab itu. Maka ketika kita berbicara tentang perilaku, nah masuk ini yang inti nih. Jadi itu contoh. Oh, maka ketika kita ber, ber, berbicara perilaku, kita ingat mau melakukan sesuatu itu kan ada willing, ada keinginan, ada azam, ada keinginan. Kata Allah mikir dulu, berpikir dulu apa yang anda pikirkan ini efeknya apa. Maka untuk menekan kecenderungan negatif lihatlah akibat baik yang positif atau negatif mulai agak susah. Saya kasih gambar yang sangat amat mudah sekali. <tuh> Kenapa orang itu puasa Ramadan kemarin? Karena rata-rata di pikiran mereka, kalau gak dosa, kan wajib akhir puasa. Kalau mereka mau fair, maunya makan. Karena ada naf, dia bisa menahan ini. Karena formatnya wajib, ini pernah saya terangkan juga, antara wajib dan sunnah. Karena bentuknya wah, wajib, udah ditahan, wajib nih, kalau nggak dosa nih, udah. Maka semua orang melakukannya. Saya berbicara orang yang taat dulu, saya nggak berbicara di lembah sana yang tidak taat kepada Allah. Maka menekan, menahan, 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 ini bahasa Arabnya ausiam, kutiba alaikum usiam, diwajibkan kalian nahan. Ujungnya la alaikum, agar kalian bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan dirinya. Orang bisa menguasai dirinya. Nah, saya akan mengajarkan kepada ibu-ibu pada hari ini berarti bagaimana kita bisa berpikir sungguh-sungguh tentang diri kita. Baru kita melakukan sesuatu dari dalam diri kita. Refleksi diri. Saya ulangi lagi. Yang saya terangkan hari ini agak susah. Kenapa? Kita berusaha berpikir dengan sungguh-sungguh tentang diri kita. Untuk memikirkan apa yang kita akan lakukan dan apa yang sudah kita lakukan. Itu hari ini. Muhasabah namanya. Oke, masuk lagi. Kita kasih contoh. Yang tadi yang wah, wajib. Salat teraweh. Rokatnya banyak. Dan mati, lama banget. Mau cepat. Maka tidak aneh di Blitar sana ada pondok pesantren yang sekian menit dia bisa menyelesaikan sekian rokat. Kenapa? Karena tidak ditahan nafsunya, karena dalam nafsunya ingin cepat. Allah Akbar, Bismillah, Amin. Allah, 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 Allah Akbar, Amin. Eh betul kan? Karena di dalam dirinya ingin cepat, ingin cepat, dibiarkan tidak ditekan dan tidak dikuasai. Maka dia dikuasai oleh nafsu yang negatif. Maka sholatnya cepat. Dan tanpa disadari dari SD, dari TK, SD, SMP, SMA, semuanya, kita membaca Al-Quran pun dengan nafsu fujur. Al-Fatihah Itu masuklah nafsu fujur Kenapa? Karena teks Al-Quran mengatakan Waratil Quran tartira Bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan Surat Al-Muzammil Buka surat 73 73 Ayat 3 atau ayat 4 coba lihat Coba lihat Ayat 4 Bacanya itu perintah bukan Perin, Perintah Karena perintahnya Bacalah itu berin Perintah bukan Perintah ya Nah gitu enak jadinya Kalau diem aja ini nyambung apa kagak gitu kan Tahan itu tahan Kasih tanda Kemudian surat 75 ayat 16 Perintah atau larangan Tujuh lima enam belas. Selalu tu harik bilis sana kali tak aja lebih. Hah? 
Larangan, oke? Okay? Jangan gerakan lidah anda. Jelas? Saya akan bahas kecenderungan sekarang. <tuh> lihat sini, lihat sini, lihat sini. <tuh> Saya tidak mungkin mengatakan kepada ibu-ibu semua yang ada di sini yang sudah duduk, duduklah karena anda bingung. Ini kata-kata sia-sia. Karena sudah duduk, betul? Oke, di sini semua pakai jilbab. Ibu-ibu jangan nggak pakai jilbab ya. Itu pun sia-sia. Karena sudah pakai jilbab. Selesai. Maka kata-kata itu sia-sia karena tidak melihat kecenderungan. Tendensi. Kalau saya tulis di sini, di situ, jangan buang sampah sembarangan. Itu kata-kata itu sia-sia. Kenapa? Karena nggak ada yang buang sampah sembarangan di situ. Kalau di rumah anda ditulis di WC habis pipis siram jangan lupa itu menurut saya menurut saya itu sia-sia emang pada kakak ngobrol apa di dalam rumah emang nggak para punya pendidikan apa kan ngobrol para anak kita nah kalau bilang kepada suami dan seterusnya maka kata-kata itu sia-sia tapi kata-kata itu habis mm, habis pipis ataupun habis buang air disiram itu bermanfaat kalau kita taruh di sana stasiun atau di terminal atau karena kecenderungan orang melakukan hal itu kalau di taman yang bersih sekali tidak ada sampah anda tulis jangan buang sampah di sini sia-sia kecuali ada sampah lagi ada sampah lagi ditulislah jangan buang sampah eh, ternyata masih numpuk sampah gedek banget yang buang sampah di sini bla 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 saya nggak tega ngomongnya <laughs> ya kan ada saya waktu saya mudik Uh, ini keren banget tulisan. Siapa yang pipis di sini akibatnya akan bengkak. Sudah terbukti. Hati-hati, wih, nasihatnya panjang banget ini, gitu kan? Gitu kan? Akhirnya saya foto cekak, gitu kan? Itu saking putus asanya. Bawa pesing lagi, bawa pesing lagi, bawa pesing. Pusing dia, taruh aja di situ. Diancem, bengkak. Di sini angker, tulisnya angker. Digedek banget. Kenapa? Itu bermanfaat karena ada kecenderungan. Saya bicara kecenderungan. Oke, pelan-pelan. Lihat. Ini master key dalam membaca Al-Quran. Bukan tajud dan makhraj. Bukan, bukan tahsin Quran. Ya? Kan biasanya ada tahsin kan. Panjangnya kurang, pendeknya makhraj. Kalau ini baca Al-Quran, understanding untuk pembangunan karakter. Bicara kecenderu, kecenderungan. <tuh> Seorang dokter. Tidak mungkin kepada pasiennya mengatakan jangan kerokok kalau pasiennya anti rokok, betul? Bapak perokok, uh, anti rokok, bencinya lo bau. Siapa lagi yang rokok? Uh, debu rokok, siapa? Dia bencinya luar biasa. Apakah si dokter mengatakan kepada orang itu jangan merokok? Sia-sia kata-kata ini. Kenapa? Karena tidak ada kecenderungan dalam orang ini untuk merokok. Tapi ahli lisa berokok, gitu kan? Yang suka ngisap rokok, gitu kan? Saya mohon maaf, haramnya rokok melebih daripada haramnya babi ini menurut saya. Sudahlah, saya tidak bahas fikih di sini. Sana dia perokok, perokok, bapak perokok, uh, saya perokok. Saya. Nah, kira-kira di nasihat jangan rokok nggak? Oleh dokter. Halo? Nah, enak nih, iya coba ibu-ibu ngomong sama anaknya, diem aja anaknya. Coba, coba gitu. Nah, kan gitu nih ada anaknya apakah gak sih gitu kan? Ya, biar cepet nih ya. Kan iya. Kenapa? Karena ada kecenderungan untuk merokok. Maka kata-kata jangan merokok bermanfaat karena ada kecenderungan. Selesai. Kalau Allah mengatakan, eh jangan gerakan lidah cepet-cepet ya. Kira-kira kecenderungan kita apa? Yes, itu maksud inyong dari awal. Ada kecenderungan ini nih. Yang ini pelan-pelan. Maka instruksinya pelan-pelan ya. Berarti kecenderungannya? Yes, itu maksud saya. Saya tanya sekarang, kalau sudah paham itu saya tanya. Alhamdulillahirobbilalamin segala puji milik Allah. Berarti kecenderungannya segala puji milik milik aku, milik manusia betul? Kecenderungannya, kecenderungannya, kecenderungan kita, gue gitu loh, paham? Halo, bukan gue gitu loh, Allah gitu loh. Ini bahasa gaul ya, biar gaul semua ya. Emang udah gaul sih Gitu kan, ya kita kan beda tipis umurnya ya. 
gitu. <laughs> Ibu-ibu itu kalau dibilang muda senang banget gitu kan. <laughs> Baik. Jadi kalau kita perhatikan bicara kecenderungan membaca Al-Qur'an lihat kecenderungan dalam diri kita. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Eh, bersegeralah untuk minta ampunan kepada Allah. Berarti kecenderungan kita entar entar. Totally game over. Lagi joget aja, jet mati. Bisa? Bisa. Bisa. Lagi nyanyi mati. Yang berbahaya kebalikannya. Lagi mati nyanyi. Oke, okay, oke, okay, just kidding, gitu kan. <laughs> Mana ada, percaya aja lagi, gitu. <laughs> Jadi kecenderungan inilah harus kita mengerti kecenderungan diri kita. Baru kita bisa menguasai diri kita. Kita harus cerdas membaca diri kita. Kita harus cerdas berkomunikasi dengan diri kita. Sehingga kita bisa taat kepada Allah. Wah, ini mulai inti daripada kajian ini hari ini. Jadi kalau kita tidak mampu membaca diri kita Maka kita hubungan kita dengan Allah tidak baik Contoh Allahu Akbar Al-Quran ngomong Eh baca pelan-pelan ya Itu instruksi Larangannya Eh jangan cepat-cepat ya Allah Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Yang di sana Yang di sana Di sini enggak Yang di sini tinggalnya seorang semua Enggak, yang di sana tinggalnya bawa ke sini, bawa ke sini gitu. Yang di sana yang tinggal di sana ke sini semua lah. Jadi. Jadi lihatlah kecenderungan itu. Kita dalam beribadah bukan malaikat, ingat itu. Kita sebagai khalifah, sebagai manusia yang memimpin, pertama kali yang harus kita pimpin adalah siapa? Diri sendiri. Untuk memimpin diri sendiri harus mampu membaca kecenderungan negatif di dalam diri kita. Sekarang terkenal dengan reuni SD, SMP, SMA dan seterusnya. Entah dengan ekspresi joget nyanyi terserah lah, saya tidak bahas itu. Ketika Anda bersilaturahmi di dalam hadis banyak tentang silaturahmi, usah-usah berbicara halal lebih halal ya. Entah nambah rezeki, entah nambah umur, entah bayalah ya, nambah ilmu kan gitu hadis-hadisnya bla 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 bla. Perlu diingat, ada silaturahmi yang menyebabkan nambah dosa. Kita kasih contoh. Tinggal di mana Mas di sini? Dulu kita sama-sama di SD ya. Sekarang di mana ya? Namanya saya juga guru SD Pak. Oh, kamu di mana? Kartu nama dong. Saya komisaris perusahaan minyak. Wih, saya cuma guru SD. Show off akhirnya. Kecenderungan diri manusia ingin dipuji. Akhirnya silaturahminya menunjukkan who am I? Siapa saya? Maka dia tidak mampu membaca dirinya dan dia tidak beribadah. Justru menjadi masih maksiat karena dia tidak bisa menekan dirinya. Ini baru contoh hubungan antara manusia kesalahan sosial. Tadi saya kasih contoh kesalahan individual vertikal. Betul, Anda bersedekah. Gitu kan? Tapi ketika bersedekah, jangan nambahin kata-kata yang menyakitin otak orang dia, kan gitu. Ya. Kalau Anda bersedekah, jangan pakai nambah-nambah kata-kata. Kamu sih makanya bla bla ah ini. Udah sedekah-sedekah aja deh, ya. Oh, tambah-tambah. Kenapa? Nanti menjadi berbuah maksiat. Kenapa memberikan kecenderungan yang negatif untuk mendominasi yang tadi? Harus kita tahan. Ini ada kecenderungan yang ingin dipuji, yes kita tahan. Jangan sampai, jangan sampai. Wah, alhamdulillah masjid ini terbangun ya karena saya saya donatur terbesar jeng gini-gini juga. Ya alhamdulillah, lah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini alhamdulillah tapi begini, gitu kan? Gerah dia, gitu kan? Di sini alhamdulillah kontradiksi. Maka itu jangan sampai kulitnya ibadah, dalamnya maksiat. Itu yang sering terjadi. Anda menjadi seorang imam, tapi setoran orang begal banget tuh. Oh, kagak selesai selesai. Oh, di banyak apalanya. Ini contoh. Anda bolak balik umroh haji, umroh haji, show off. Display picturenya haji lagi, haji lagi. Umroh lagi, umroh lagi. Status BB-nya, status WhatsAppnya. Ibadah, tetapi di dalam diri kita memberikan kecenderungan negatif lebih dominan. Paham maksud saya? Kalau belum paham, maka terlalu udah dari awal pelan pelan saya gitu kan, udah dari awal. Gitu. Saya kasih gambaran, Bap, uh, ibu ibu, ketika kita bangun, oh mau sholat malam bukan sholat uh, subuh, itu kan kecenderungan kita enak tidur. Kalau kecenderungan kita enak tidur kan, ah santai aja, masih gelap, ah, masih gelap santai. 
Masa gelap Masa gelap udah jam 7 masa gelap orang ditutup <tutup>, Tutup Tapi orang enggak Udah jam berapa nih Udah kan gitu Wah udah belum tahajud lagi Belum kan gitu Dia bisa menyingkirkan kecenderungan untuk tidur Tapi orang yang belum terbiasa Aduh ntar aja deh Ntar aja, ntar aja. Berarti dia belum mampu membaca kecenderungan Dan apalagi menguasai membaca kecenderungan Ketika membaca kecenderungan oh, Ini gak bener deh. Set Itu dua step tuh udah Ini udah menekan Dia udah membaca kecenderungan dalam dirinya nah, Sesungguhnya ibadah itu adalah menekan kecenderungan negatif Walaupun itu sholat Sholat Hayyala sholat Ayo sholat, ayo sholat Ntar Kata-kata kedua Lebih tajam lagi Hayyalal Hah? Falah Hah? Falah itu kemenangan Untung Ayo mau untung nggak sini untung Mau menang nggak sini menang Udah kasih iming-iming Tetap aja masih dablek Bader banget nih orang EGP gitu. Subhanallah Di dalam Al-Quran yang ibadah bla 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 Akan dikasih surga Tetap aja EGP Berarti kecenderungan yang negatif Lebih kuat daripada kecenderungan yang positif Etikaf Nyamuknya dasat banget sini, gitu kan? Di rumah aja dah, <laughs> kan? Nggak etika. Oke, bukan karena nyamuk. Nggak enak tidurnya di gini, enak biasa di uh, apa? Kasur yang mahal apa? King Kong, King Kong lah, King Kong lah, apa lah namanya, gitu kan? Kayak enakan di sini kan? Kalau anda mau begitu kecenderungan negatifnya dibiarkan, maka ada istilah puasa menekan kecenderungan kecenderungan keinginan keinginan. Ada keinginan, ada kebutuhan. Kalau mau fair, kita butuh sholat, kita butuh tahu, kita butuh, kita butuh, kita butuh. Tapi karena kita mau, karena ingin, ada keinginan, ada kebu, kebutuhan. Kita digerakkan oleh apa? Kebutuhankah atau keinginankah? Dalam berpakaian, dalam hidup lifestyle kita, ada yang sederhana, ada yang tidak sederhana, betul nggak? Pusat ini keren jam ini nih. Waktu saya hajian, harganya Murah Pak Ustadz, cuma 7.500 Apa ya? 7.500 dolar, cuma 7.000 Murah Dia beli Di Medina Sampai Mekah Wih, cakep banget Pak Ustadz, murah lagi Lebih murah dari kemarin, berapa? 3.000, 3.000 dolar doang Ternyata dia itu ngoleksi jam Orang ini Ini mumpung murah Pak Ustadz, di Indonesia tuh Mahal Sebelum kemarin aja 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 kemarin udah, belum selesai itu memang saya ngoleksi jam berarti dia meng- memberikan angin memberikan kebiasaan habit of mind dia memberikan kecenderungan ke, yang saya suka bukan yang saya butuhkan menjadi budaya konsumtif akhirnya tafsir tafsir itu melanggar al al Quran harus ditekan Kalau anda biasa memberikan ini, memberikan ini, memberikan ini Itu susah untuk ibadah dalam arti yang sesungguhnya Kalaupun ibadah nanti akhirnya sebetulnya kecenderungan negatif yang nonjol Bukan kecenderungan yang posi, positif Maka di dalam hadis Ustaz-ustaz banyak yang masuk neraka karena ini Lihat hadisnya <tuh> Saya ngomong diri sendiri daripada orang lain gitu kan Golam pertama ditanya oleh Allah Azza wa Jal Apa yang telah kau lakukan di muka bumi Ya Allah aku sudah jihad Jangankan hartaku Jiwa ragaku aku sudah terpetarukan di jalan Allah Betul engkau telah melakukan hal itu Sudah Walakin kazabda Tapi engkau bohong Kenapa? Engkau lakukan hal itu liukul anna kejari Supaya kamu dibilang kamu adalah pemberani Pahlawan bangsa Jadilah patungnya Dimana-mana Yang penting saya menjadi pahala Namanya jalan Seandainya jalan Arifun jadi ningrat Dikenang sepanjang masa Di akhirat senraka Begitu yang berbahaya Ini orang yang mati si sah, Sahid Kulitnya Kulitnya ibadah Dalamnya kecenderungan negatif Kulang kedua apa yang telah kau lakukan di muka bumi Ya Allah aku sudah menuntut ilmu Mungkin ke banyak negara ya Kalau bahasa kita Kalau zaman dulu kan gak begitu menuntut ilmu gitu kan Dan sudah dapat ilmu saya ajarkan Mungkin karyanya di mana-mana Mungkin gelarnya ujar profesor, doktor, ke haji, bla 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 Banyak banget gitu kan Panjang banget, karya di mana-mana Harusnya masuk surga dong Allah mengatakan memang telah engkau lakukan hal itu Walakin kezabta, tapi engkau bohong 
Kenapa? Karena engkau melakukan hal itu liukol anda kalim supaya kamu dibilang banyak ilmunya alim. Liukol anda kakori supaya kamu dibilang anda banyak baca. Ini para ustad, para dosen, orang punya ilmu yang mengajarkan. Jadi ketika dia mengajarkan, <coughs> gue gitu loh. Yang dibesarkan bukan lagi Allah tapi dirinya, dirinya itu kecenderungan, kecenderungan. Yang ketiga, apa yang telah engkau lakukan di dalam di dunia? Ya Allah, aku sudah bersedekah banyak sedekah aku. Harta aku sudah aku sebarkan, nolong orang banyak. Allah mengatakan betul engkau telah melakukan hal itu. Walakin kazabta. Tapi kamu bohong. Kenapa engkau lakukan hal itu? Liukol anda kejawad supaya kamu dibilang kamu adalah dermawan. Orang ini semua dimasukkan ke neraka. Seremonialnya di ibadah, tapi di dalam dirinya ada kecenderungan negatif yang dikembangkan oleh dirinya sendiri. Nah, kenapa? Karena dia kebiasaan dia, habit of mind dia, kebiasaan berpikir dia, kebiasaan perasaan dia memberikan kecenderungan-kecenderungan ini. Karena dia tidak mampu membaca dirinya. Nah, kita di dalam ibadah la'allakum tat takun agar bertakwa dengan cara berpuasa menekan kecenderungan yang lucunya ketika mau maghrib semua kita beli uh ada tukang bakso beli tukang somai beli tukang batagor beli semua dibeli eh nggak dimakan kulu wasrobu walatus ribu makan minum jangan berle berlebih ini aturan makan silakan jadi kecenderungan makan nafsu iya tapi jangan ber nah berlebihnya ini yang dilarang tapi ketika anda memberikan itu yang berbahaya bukan makanannya saja tapi yang lebih berbahaya adalah yang tadi abstrak jiwa kita terbiasa membiasakan kecenderungan negatif itu lebih bahaya daripada kemakan banyak obesitas dan seterusnya dan seterusnya mungkin kolesterol mungkin gula mungkin asam urat itu secara fisik tapi yang lebih berbahaya daripada itu adalah jiwa kita terbiasa membiasakan kecenderungan negatif untuk menguasai diri kita itu lebih berbahaya nanti kecenderungan negatif ini di, di apa diberi pakaian ibadah-ibadah padahal nol di mata Allah Susah pelajaran ini, jujur susah. Waktu saya ngajar ini dapat nggak ya? Mudah-mudahan mengerti lah uh, ibu-ibu. Ketika saya sholat, saya sholat udah bener nih, setan masuk. Sa- udah sholatnya pelan-pelan, bismillahirrahmanirrahim. Tapi setan masuk, tuh ente keren banget. Ente. Akhirnya jadi kecenderungan negatif. Show off. Ya, ria. Kecenderungan negatif ini kotor. Kenapa kotor? Bukalah surat taubah ayat 28. <tuh> Hmm? Istighfar uh, nanti kita bahas istighfarnya ya istighfar yang benar seperti apa nanti kita bahas ini poin ini dulu <tuh> oke okay, lihat surat 9 sudah 28 sudah eh tadi saya sebut berapa 28 ini benar <tuh> 28 bukan 2 dan 8. Eh, dua. Nah. Hai orang ya ladzina amanu. Hai orang Ibu-ibu lihat sini dulu sis, 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 sis. Ya. Kita sering mengatakan tanah suci, tapi bingung suci dari apa? Ini saya terangin. Surga juga suci, betul? Karena yang masuk orang-orang yang disucikan oleh Allah, bukan orang suci, orang yang disucikan oleh Allah. Oleh Allah. Nah, di bumi ada surga belahan surga yaitu tanah su Suci, bacalah ayat Al-Quran sudah baca Hai orang-orang beriman Selesai, biar cepat sini Biar cepat Di samping saya seandainya ada Obama Olala oh Dan seterusnya <laughs> Apapun namanya gitu kan Dia kan non muslim berandai-andai saya pegang, saya cipikan, cipikin Apa kabar Obama, Joseph Bush? Tidak apa-apa Karena secara fisik tidak najis Kalimat najis di sini adalah secara moral Karena teks Al-Quran orang yang menyembah selain Allah adalah najis Orang mu'alaf baru masuk Islam Ashadu Allah ilallah Setelah sadat dia harus melakukan apa? Mandi, bukan so? Solat Oh Bapak udah sadat nanti setelah sadat adalah sholat Iya rukun islamnya begitu tapi ada ritual namanya man 
mandi mandi dari kenajisan yaitu dia menyembah selain Allah sebelumnya musyrik adalah najis yang mengatakan najis bukan saya al al Quran Allah najis ini sih bukan najis materi kalau najis materi kita nggak bisa bikin sambal aku bikin sambal apa hubungannya karena di Indonesia berhala-berhala terbuat dari batu kali kalau memang materinya najis kalau anda ke Borobudur, ke Prambanan, ke Candi-Candi itu kan dari batu kali anda nggak bisa ngulur, kenapa materinya najis berandai-andai najis materi, paham maksud saya? Maka itu tidak aneh kalau ada lukisan-lukisan di rumah, ma- malaikat tidak masuk. Karena najis. Apabila belum kelar, belum kelar. Bos. Apabila ada unsur kemus. Jadi kalau tidak ada unsur kemus, kan tidak apa-apa. Ya, gak ada, mau keluarga, mau satu RT, RW, nggak ada urusan. Ya. Selama tidak ada unsur ke- kemusyrikan, tidak ada pengagungan selain Allah. Terus apa bedanya anda yang anda lihat? dengan anda sama aja kan kalau ngeliat ini saya ngeliat ibu-ibu ini wajah ibu sekarang sekarang saya mau haram haram kenapa haram apa bedanya saya ngeliat ini sama ini sama gitu kan terus bapak paham gak saya kecuali alhamdulillah rumah saya aman karena ini foto kakek saya saya taruh di sini aman ah itu baru mus musrik kecuali malingnya uh ini bos kita jangan deh ah kan gitu lain soal <laughs> just kidding just kidding <laughs> jadi yang dimaksud di gambar-gambar itu kalau ada unsur kemusyrikannya kalau tidak ada unsur kemusyrikannya tidak apa-apa mau hidup mau mati karena yang di dalam hadis itu menurut saya ada unsur kemusyrikannya kalau orang dulu gambar ini gambar ini nanti di akhirat ayo hidupkan kasih ruhkan gitu hadisnya betul enggak itu karena mereka mengagungkan seolah-olah dia sebagai Tuhan mengagungkan itu yang menjadi najis selama tidak ya tidak apa-apa ini istiad saya menurut saya begitu apapun saya nggak tahu gak lihat. selama anda mengkultuskan walaupun hanya batu akik jadi haram mau itu foto nggak ada foto nggak ada foto ada bunga-bunga kayak gini nih Alhamdulillah jadi aman gara-gara bunga ini ya musrik copot itu bunga naruh gambar Ka'bah sholat bu seolah anda menyembah Ka'bah ini juga musrik saya tidak bahas itu ibu-ibu buang ini biar cepet ya anda perhatikan di sini Jangan dekat Masjid Al-Haram karena orang-orang itu mus musyrik. Ya. Yeah. Jadi aturannya bukan dari Saudi tapi dari Al-Qur'an, non muslim tidak boleh masuk ke kota Mekah Madinah. Berarti ini seolah-olah belahan daripada surga. Maka ada raudha, ya, belahan daripada surga yang masuk adalah orang-orang bertauhid la ilaha il akan tetapi orang yang sudah masuk orang muda muslim Mau masuk ke tanah suci dia ulang-ulang la syarika lak la syarika lak la syarika lak diulang Allah baik Allah malah baik la baik la syarika diulang-ulang berarti ada nah kecenderungan apa kemusyrikan lu kan dia sudah bertauhid nah, yang nggak paham kecenderungan lewat biarin aja ya nah, maksud apa sih jeng udah lewat lewat gitu kan karena di dalam hadis iya kumuas syirkil asgar hati-hati kamu dengan syirik kecil apa itu ala waria show off karena la ilaha illallah tidak ada yang aku sembah kecuali Allah tidak ada yang aku agungkan selain Allah tidak ada yang aku besarkan selain Allah eh ternyata membesarkan itulah najis maka kecenderungan ini yang saya gambarkan najis tadi kotor nafsu yang kotor tadi dimendominasi maka ketika anda perhatikan ibadahnya bagus tapi di dalam dirinya adalah kotor Ritualnya bagus, anda silaturahmi, oke. Okay. Kartu nama yang banyak supaya dia tahu who am I. Saya direktur minyak, minyak tanah kayak minyak apa kayak tahu, <laughs> gitu kan. Bos, Uy, bos lain lain. Reuni SD, iuran berapa? Seratus ribu, seratus ribu. Oh, saya seratus juta. <coughs> Gue gitu loh. Luarnya ibadah, dalamnya show off, dan itu tidak nampak, nggak kelihatan. Padahal rusak jiwanya. Kerusakan jiwa ini karena habitnya memang begitu. Mohon maaf, mohon maaf, habitnya kotor. Maka, ketika anda dipuji, ngukur anda kotor atau tidak, gampang. 
Lihat, kalau anda masuk rumah karena mudik jalan-jalan, pas satu minggu nggak pernah kurpas tuh ada debu, nggak betah anda bersihkan, betul? Berarti memang habit anda kebiasanya ber bersih. Udah satu hari keringatan, uh, saya semua mandi. Kadang-kala saking ini mandi lagi, mandi lagi lebih dari dua kali kadang-kala ya. Oh, gak enak banget keringatan mandi lah. Bisa keringatan mandi. Ada orang kayak gitu, bawanya bawa bersih betul? Hadis Nabi menceritakan hal itu sampai mandi lima kali dan di sungai kan para saya terangkan di sini. Hadis sahih riwayat Muslim. Di balik, ada yang orang kotor ah baru kemarin nggak mandi baru dua hari. Berandai, andai dia betah banget. Biarin aja lah kotor mas, biarin aja lah. Buang sampah ceret ceret di mana mana sampah. Ada tamu, eh tunggu bu, maaf berantakan. Memang dari dulu begitu, ada tamu mengatakan tamu juga berantakan gitu kan. Ini berandai, andai, kotor. Nah, kita lihat, berarti yang kembali ke tadi, dia betah emang. Dengan yang kotor tadi. Yang satu nggak betah, betul? Aduh. Bau, ini bau apa lagi nih? Udah bersih masih bau aja. Oh, bau rokok tadi mungkin ada sopir ataupun siapa yang... Buka, buka, buka. Dia nggak betah. Maunya bersih. Ketika anda diuji, dipuji orang, lihat tambah nebuk dadakah atau malah alergikah? Kalau nebuk dadah, gue gitu. Berarti, <coughs> berarti kecenderungan kok kotor. Aduh je, kamu, oh iya, kamu cantik sekarang, oh er hajem. Gitu. Itu mang berarti uh, kecenderungan kok? kotor ketika aduh kamu cantik sekali ya Allah astagfirullahalazim sama aja jeng ini semua dari Allah alhamdulillah tuh dia jengah banget dipuji lagi puji jengah jengah atau ah, baru top itu tuh orang yang bersih gitu kan maka perhati ini belum selesai ini belum setengah jalan ini ibu belum selesai nih ya Allah nanggung banget maka ini baru setengah nih belum kelar tapi ibu ikutin ya nih ya. maka Allah maha baik ingin membersihkan anda dengan kesengsaraan. Nah, baru nggak nyambungnya di sini nih. Apa sih kamu? Ini Bu Fitri. Apa sih kamu? Dasar nggak enak semua. Itu membersihkan diri kita. Apakah betul-betul saya iya karena Abu Dua, iya karena saya, atau iya manusia Abu Dua, iya manusia Nestain? Anda tidak akan bisa sabar, ikhlas yang bersih-bersih ini kecuali dibenturkan. Saya tidak tahu apakah rem saya kuat atau tidak kalau mobilnya nggak jalan. Ini kuat apa enggak? Gelas ini banting dulu, baru ketahuan kuat apa enggak. Ini kira-kira gitulah. Arifin bisa berenang apa enggak? Nggak tahu anda. Saya bisa bilang bisa, bisa bilang tidak. Gimana? Cemplungin aja. Baru ketahuan bisa apa tidak. Anda bersih atau tidak harus dibenturkan. Ketahuan iya karena abu dua ibu-ibu bikin teh buat suaminya. Suaminya lagi rungsing, pusing banget. Kreatif gitu loh. Teh lagi, teh lagi, pikir gitu. Sakitnya di mana? Gue, gue banget, Pak Ustadz, gue banget. Gitu. <laughs> gue banget. <laughs> Itu membedakan antara iya suami saya nak abu dua, iya suami saya nak Apakah iya karena abu dua, iya. Itu dibenturkan agar anda kembali kepada Allah. Dibalik, wah dipuji-puji, dipuji-puji. Anda saya berbuat baik, baru apa kabar baik? Ini berbuat baik lagi, baik lagi, baik lagi, baik lagi, baik lagi, baik lagi. Karena sebut berbuat baik, dia respon baik, berbuat baik, respon baik, berbuat baik, respon baik.